Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today we'll be discussing Topic 6, Part 4. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering uh, this section E and G because F we already covered in Part 1, if you remember. And this H, I and J will be covering in Part 5 of Anthropological Theories and this is how we'll complete the entire uh, syllabus for the Anthropological Theories, right? So uh, this is the same... Uh, you can say the format that we are seeing since past uh, few lectures. Just came that you anthropological theories ko how you can present while writing an answer is being uh, shown, right? So, you don't need to get all the points in every anthropological theories. Ke applicable mile. Although most of them like introduction, to hoga, hoga, conclusion, bhi applicable. then accomplishment if applicable or criticisms will be mile jayenge, mostly. So, you can present broadly anthropological theories. Ko present karna hai, all right? Then, first of all, we talk about culture and personality school of thought. So, we have studied the first anthropological theories in the past, and we have seen some major assumptions dekhe, so that it becomes easier for you to understand that what is uh, coming up on your way, right? So, if we talk about culture and school uh, personality uh, school of thought, it shows you the relationship ko show karta hai among the psychology and the cultural variables. यानी कि साइकोलॉजी और कल्चरल वेरिएबल्स के अंदर क्या-क्या इंटरेक्शंस है और इंटरलिंकेजेस है ये उसके बारे में स्टडी करता है और इसके जो मेजर एडवोकेट्स की अगर आप बात करें बेनेडिक्ट एंड मेंड अलोंग विद दैट लिंटन कार्डिनर और कोरेडी बॉयस ये सारे इसके एडवोकेट्स हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट राइट तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो आपके कल्चर एंड पर्सनालिटी मूवमेंट है ये ऑल अराउंड आपके 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में यानी कि 1900, 1901 से लेके आपके 1950s तक ये बात कर ले, around this time frame की हम बात करें, तभी ये limelight में आयु में से, और ये क्या करता है? It examine the interaction between the psychological and the cultural forces, right? अगर आप सभी में देखा होगा अभी हमने कुछ दिनों पहले एक दो दिनों पहले होली सेलिब्रेट की राइट होली में के सेलिब्रेशन में आपने अक्सर देखा होगा देर आर पीपल हु प्ले विथ फ्लावर्स देर आर पीपल हु प्ले इज विथ ड्राई कलर्स देर आर पीपल हु प्ले इज विथ वेरियस अदर थिंग्स राइट कुछ लोगों को पानी के साथ भी होली खेलना बहुत पसंद है बट कंसीडर समवन हु इज वेरी एनवायरमेंट कॉन्शियस हु केयर फॉर द एनवायरमेंट हु डू नॉट वांट टू वेस्ट वाटर तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन uh, coming from uh, that uh, thought process, उनके लिए इस टाइप की होली सेलिब्रेट करना जहाँ पे आप बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हो, it's completely useless, right? They may not want to celebrate in like that way, but it depends upon what kind of a person you are, what kind of a culture that you belong to. आप उसके हिसाब से अपने जो decisions हैं, वो लेते हैं, and that is how uh, you can understand कि ये school of thought किस चीज़ की बात कर रहा है. I hope things are uh, getting aligned in your mind, right? और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट है ये अक्सर इसको स्कूल ऑफ थॉट की तरह नहीं कंसीडर किया जाता है ठीक है ऑल्दो टेक्निकली इट इज बट कहीं ना कहीं जो एक क्वालिटीज होती है ना वो इसके अंदर नहीं है दैट यू कैन कंसीडर इट टू बी अ स्कूल ऑफ थॉट और वो क्या है एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट आउट हियर बिकॉज आपको नोट्स के अंदर लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि uh, explain or tell us like why this culture and personality cannot be considered uh, as a school of thought or why it is not a fit for a school of thought, right? Because when school of thought, when you talk about it, there is a viewpoint hota hai, hai? Aur, uh, wo generally jo bhi viewpoints hota hai, wo sabhi log usse agree that there is a centralized leadership, a coherent training program that you don't get to see this culture and personality school of thought, ke andar dekhne ko nahi milega, right? So that is how you can conclude. So basically, this is um, food for thought for you, because as you go forward to this culture and personality school, if you have a question in this way, that it, uh, it is too divided to really to be considered as a school of thought, so you can write it in an expanded version, mein karke likh sakte hai, right? Or, uh, if we talk about qualities, the practitioners who practitioners the, like these practitioners that we will uh, talk about, they had some basic aapke, keh sakte, ideas that were all over applicable. And what were those ideas? Kya -kya the? Like adult behavior is culturally 
पैटर्न और जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं ये आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो आपकी एडल्ट पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द कल्चरल बिलीव्स एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन एंड आई होप जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से अगर अपने ऊपर भी अप्लाई करके पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट टू बी रेलिवेंट कि येस दे आर सम टू बी ट्रू राइट क्योंकि हमारी जो एक्सपीरियंसेज है स्पेशली द चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसेज ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है If someone is uh, very courageous, if someone is very uh, polite or or like uh, helpful in nature, so that is what coming um, from them uh, from from the childhood experiences only. ऐसा नहीं कि अचानक से आज बिल्कुल उठ के कोई बहुत ही ज़्यादा courageous हो गया और बिल्कुल change हो गया. आपकी personality वैसे develop नहीं होती है. It's a gradual process. It takes time, right? So that is how ये idea is school thought of uh, school of thought के अंदर आपको देखने को मिलेगा. Then uh, जो दिस कल्चर एंड पर्सनैलिटी है इसको कहीं कहीं आपको साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी देखने को मिलेगा ठीक है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों क्योंकि हम ये साइकोलॉजी और कल्चर की रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो भी मोरलिस यही काम करती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बींग रेफर्ड एज सो तो अगेन क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है राइट right? तो सारी चीज़ों के लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर बिकॉज कभी कभी होता क्या है दैट वी स्टडी एवरी that is required for the exam but we do not try and analyze it from various angles so that kya hota hai jab aap examination hall mein jaate hain to aapne pehle se wo cheezon ko analyze nahi kiya hota hai ya socha nahi hota hai while uh, considering you to be in the shoe of the examiner to hum us point of time pe us examination stress mein answer nahi kar pate so that is how aap is time ko utilize kare when you are preparing for the examination that you try and think from various angles ठीक है especially examiner किस तरह से सोच सकता है आप उस तरीके की सोचने की कोशिश करें और ये एक important चीज़ यहाँ पर आपको देखने को ये है कि ये particular school of thought जो है ये आपके great American linguist और anthropologist जो है इन्होंने कहीं ना कहीं इसकी आप कह सकते हैं शुरुआत की थी या इससे related भी थे क्योंकि एडवर्ड सफायर I remember there's a question in uh, UPSC 2020 also ट्वेंटी ऑल्सो जिसमें आपको सफेर एंड वूफ हाइपथिस के बारे में पूछा गया है राइट तो ये एडवर्ड सफेर वही है और इनके एक एसोसिएट थे वुल्फ उन्होंने ये हाइपोथिस दी थी और ये बेसिकली ये क्लेम करती है कि जो लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर थिंक डिफरेंटली बिकॉज देर डिफरेंस इन लैंग्वेजेस और ये वाला जो सफेर एंड वूफ हाइपोथिस है ये जब हम कल्चर और लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है क्योंकि ये लैंग्वेज से मोस्टली रिलेटेड है तो हम लैंग्वेज वाले पार्ट में कवर करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास अभी कवर करने के लिए काफ़ी कुछ है और राइट सो दैट इज हाउ अगेन यू सी कि ये क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ द ब्लू से उठ के नहीं आया था इट वॉज सम वॉट रिलेटेड दैट टू विथ टू टॉपिक्स ऑफ योर एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन राइट एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन द एग्जामिनेशन देन कुछ हम एक बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाट और तो बैकग्राउंड कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा सो सी बेसिकली एनी ऑफ द स्कूल ऑफ थाट दैट वी स्टडी वी सॉ कि ये कहीं ना कहीं जो पहले के स्कूल ऑफ थाट्स थे उनके लिए एक लेटेस्ट और यू कैन से एडवांस वर्जन निकल के आया ठीक है उनको चैलेंज करता था उनके व्यू पॉइंट्स को चैलेंज करता था तो सेम विद द स्कूल ऑफ थाट एज वेल सो आपके जो फंक्शनल स्कूल थे जिसके अंदर आपके रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनवास्की को हमने डिस्कस किया था कल्चर एंड पर्सनैलिटी वॉज वन ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द नाइनटीन सेंचुरी ऑफ सोशल एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म क्योंकि फंक्शनल स्कूल भी थे उस उसमें भी हमने देखा था दैट देवर ऑल्सो मतलब एरोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द सोशल एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूनिज्म के अंदर मतलब अगेंस्ट वो आए थे राइट और फ्रांसिस बॉयज एंड मेनी ऑफ हिस्स स्टूडेंट्स लाइक रथ बेनेटिक्ट हम रथ बेनेटिक्ट इनकी बात करें ठीक है तो रथ बेनेटिक्ट के बारे में हम आगे और डिटेल में भी जानेंगे तो इनके हिसाब से इन्होंने ये आर्ग्यू किया था जो अर्ली एवोल्यूशनिस्ट का मानना था लाइक आपके मॉर्गन हो गए टेलर हो गए इनका जो ये मानना था कि एक हायरकल पैटर्न में चलता है चीज़ें बिल्कुल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जा रही हैं यहाँ पहले बहुत सेवेजरी और बार बारिज्म और सिविलाइजेशन वाले जो एग्जाम्पल हमने बार बार देखे हैं उसमें जो इन्होंने हायरकल एवोल्यूशन सिक्वेंस डिस्कस किया था उसको इन लोगों ने एक तरह से आप कह सकते हैं रिजेक्ट किया था और ये उसी के अगेंस्ट आप कह सकते हैं उसी के रिएक्शन थे एक आफ्टर इफेक्ट था उसका ठीक है and there is some debate on exactly how the field of culture and personality emerged and some believe it developed from an interaction between the anthropology and the fruits psychoanalysis to ye ek debate hai to aur isliye debate hai to hame utne detail mein jaane ki zarurat nahi hai ki fruits psychoanalysis aur culture and personality school of thought ke beech mein 
क्या इंटर रिलेशन है तो बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा पॉइंट है दैट यू कैन राइट वाइल प्रेजेंटिंग दैट हाउ दिस पर्टिकुलर स्कूल केम इन टू पिक्चर तो इसके अंदर जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी परस्पेक्टिव से रिलेटेड है यहाँ तक जो सारी चीज़ें हैं वो तो आप आराम से मैंशन कर सकते हैं कि कैसे इट वॉज अ रिएक्शन टू दी अर्ली स्कूल ऑफ थाट्स और ये वाला जो डिबेट चल रहा है इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बट फॉर दो ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड ये फ्यूथ साइको एनालिसिस क्या था क्योंकि जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके बच्चों के लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा रेलिवेंट होगा बट फॉर दोज ऑफ यू यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ्यूड मॉडल ऑफ माइंड जिसमें उन्होंने एक आइसबर्ग के हेल्प से सारी चीज़ें डिफाइन की थी और ये इड सुपर ईगो और ईगो क्या होता है एवरीथिंग इज मैंशन आउट हेयर तो आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं अब हम प्रोमिनेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं अंडर द कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट तो इसके अंदर आपके रुथ बेनेटिक्ट आएंगे मार्गरेट मैन आएंगे राल्फ लिंटन एब्राहिम कैडनर और कॉरडी बॉयज भी आएंगे ठीक है ऑल दो मेजरली आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रुथ बेनेटिक्ट और मार्गरेट मैन की तरफ से आएगा ऑल राइट right. तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे कि क्या इनका मानना था लेकिन कुछ अप्रोचेस थे लाइक बेसिकली यू कैन से थ्री अप्रोचेस दैट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्कॉलर्स टू स्टडी एंड एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी और ये कौन कौन से अप्रोचेस थे पहला अप्रोच तो ये था दैट कल्चर पर्सनैलिटी बिल्ड कल्चर कोई भी एक पर्सनैलिटी है वो एक कल्चर को बिल्ड करने में हेल्प करती है कल्चर डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी और दूसरा अप्रोच ये था दैट ये देखेंगे आप इससे थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है यहाँ पे पर्सनैलिटी कल्चर को बिल्ड कर रही है लेकिन यहाँ पे कल्चर डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें देन तीसरा है आपका कल्चर एंड पर्सनैलिटी आर इनसेपरेबल एंड इन्फ्लुएंस की जा रहा है यानी कि कहीं ना कहीं ये मिड पॉइंट ले रहा है ठीक है एक पर्सनैलिटी है कल्चर है ये मिड पॉइंट है तो ये तीसरा वाला पॉइंट है ये आपको यहाँ मिल जाएगा पहला वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हाउ यू कैन से पर्सनैलिटी बिल्ड कल्चर सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर कल्चर पीपल हु आर वेरी हॉस्पिटेबल ठीक है वो हॉस्पिटैलिटी uh, में बहुत अच्छे हैं सपोज हम गुजरात के लोगों की बात करें तो दे आर वेरी मतलब फ्रेंडली नेचर देल वेलकम यू वेरी वॉमली तो वो उनके कल्चर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं ठीक है एंड दैट इज़ हाउ द पर्सनैलिटी इज बिल्ड अपॉन दैट ये एक स्कूल ऑफ था मतलब ये एक अप्रोच कह सकता है दूसरा अप्रोच ये कह सकता है चूंकि वो जिस आ, आप कह सकते हैं जिस पर्सनालिटी के लोग वहाँ पे आए रहने के लिए ठीक है उन्होंने इस टाइप का हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट बिल्ड अप ऑन किया तो देर आर बोथ द थिंग्स और ये जो तीसरा आ, आप अप्रोच देख रहे हैं ये उन दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इज रुत पेनेटिक्ट सी इन स्टीड ऑफ इंक्लूडिंग जस्ट दी पोर्ट्रेट बिकॉज एनी वे आप इनके पोर्ट्रेट तो एग्जामिनेशन में ड्रॉ नहीं करने जा रहे दिस अ कोट एंड आई इंक्लूडेड वेर एवर आई फाइंड सम गुड कोट रिलेटेड विद मतलब गिवन बाई द एंथ्रोपोलॉजिस्ट सो दैट यू कैन यूज इट वाइल राइटिंग द आंसर एज वेल एज इन योर एथिक्स पेपर इफ एप्लीकेबल राइट तो इनके हम ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में अगर बात कर ले तो शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रांसिस बॉयज एंड शी स्टडी डैट कोलम्बिया यूनिवर्सिटी राइट और Of course, इन्होंने काफ़ी contribution दिया था culture and personality school of thought में and uh, during the world war भी इनका contribution था in studying the uh, Japanese soldiers. इनको specially appoint किया गया था और उस जो national character study भी इन्होंने काफ़ी करी है और uh, जो Japanese पर study करी थी that is known by this name. I can't say कि इसको pronounce कैसे किया जाता है because ये एक flower का नाम है that is known in Japan. क्राई सैंथी मम एंड सॉट तो ये जो स्टडी थी इन्होंने उसको ये नाम दे रखा था और फ्रांसिस बॉयस की तरह इनका ये मानना था दैट द कल्चर वॉज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइस राधर दैन दी कल्चरल डिटर्मिनिज्म तो बेसिकली अगर हम कल्चरल डिटर्मिनिज्म की बात करें तो इट बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाई कल्चरल फैक्टर राधर दैन दी बायोलॉजिकल फैक्टर तो इनका भी बिलीव यही था ठीक है देन रथ बेनेटिक्ट और द टीचर ऑफ मार्गेट मैन तो सी फ्रांसिस बॉयस के स्टूडेंट कौन थे दिस रथ बेनेटिक्ट और रथ बेनेटिक्ट की स्टूडेंट थी मार्गेट मेंट जो कि हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है आर द फर्स्ट नोन वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिकन डील विद द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन कल्चर दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर कहीं ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए दैट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरीज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो मे बी आप रथ बेनेटिक्ट और मार्गेट मेंट को तो मैंशन करेंगे ही करेंगे ठीक है और बेनडिक्ट uh, का ये माना था दैट कल्चर इज पर्सनैलिटी ठीक है कल्चर इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड बट पर्सनैलिटी बिल्ट कल्चर दैट इज़ वॉट शी मैं टू क्योंकि यहाँ पे भी uh, इन्होंने जब कल्चरल डिटर्मिनिज्म की भी बात की थी तो वही चीज़ इन्होंने दोहराया था राइट एंड ह्यूमन बींग आर द क्रिएटर ऑफ कल्चर
वो कल्चर को क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग देयर ओन नीड जैसे हमने गुजूस का एग्जाम्पल लेके देखा था दे आर वेरी हॉस्पिटेबल वो बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की ज़रूरत हो कि उनके पास लोग जाते हो एंड दे हैव टू बी वेरी नाइस टू देम सो दैट पीपल कीप ऑन कमिंग एंड देयर वेरियस सोर्स ऑफ मे बी उनका लाइवलीहुड उस चीज़ से चलता हो ठीक है अगर हम एक एग्जाम्पन लेके चले बिकॉज आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू कि हम मान के चले कि ओके मे बी दैट गुजरात बींग कोस्टल कोस्टल स्टेट पहले के टाइम पे जब लोगों को uh, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था दे माइट हैव टू ट्रैवल बाई अ सी एंड वाटर रूट्स तो उसके लिए वहाँ से लोगों को गुजरना ही होता होगा एंड दैट इज़ हाउ द गुजराती ट्राई टू बी हॉस्पिटेबल ताकि वो जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं दे यू नो काइंड ऑफ एन स्टे देर दे माइट मेकअप देयर ओन लाइवलीहुड तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आई एम नॉट सेंग कि ये ट्रू है आई एम जस्ट टेलिंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि हो सकता है ये केस भी रहा हो ठीक है एंड इन दिस सेंस बेनेटिक्स से कल्चर इज द गिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि जो कल्चर है वो पर्सनैलिटी से बिल्ड अपॉन हुआ है तो ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको मागे सॉरी रथ बेनेटिक्स की जो इंटायर आइडिया है वो याद रखने में हेल्प मिलेगी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कल्चर को बिल्डअप करती है तो ये एक आप समराइज कर सकते हैं पी टू सी एंड शी स्टडी केवकटुल डुबूज एंड पिबोलू जूनीज तो आपने जो फर्स्ट स्लाइड हमने दिखाई थी कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो अगर जहाँ कहीं भी एप्लीकेबल हो कि एक पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन से ट्राइब्स को स्टडी करा था देर यू कैन मैंशन तो इन्होंने इन ट्राइब्स पर स्टडीज करी थी ठीक है तो ये आप मैंशन कर सकते हैं बेनिडिक्ट ने दो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी वन इज ऑफ एपोलोनियन और दूसरा आपकी डायोनीसियंस सो अपोलोनियन के अंदर बेसिकली ये जो लोग थे जिनको इसके अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है दे वर काइंड ऑफ एन पीस लिविंग पीपल ठीक है वो पीस लिविंग थे काइंडनेस और डिसिप्लिन इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी ऐसे लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं सो ये एग्जाम्पल के तौर पर चूंकि शी स्टडीड वेरियस ट्राइब्स जिसके अंदर आपकी पिबूल ऑफ न्यू मेक्सिको है उसको इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है राइट और आप अपोलोनियन को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं ए फॉर अच्छे एंड ए फॉर अपोलोनियन तो दैट इज हाउ ये अच्छे लोग थे राइट right? दूसरे है आपके डायोनीशियन डायोनीशियन बेसिकली इनके uh, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे अपोलोनियन से काफ़ी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जहाँ ये काफ़ी पीस लविंग और काइंडनेस डिसिप्लिन वाले थे ये काफ़ी वॉयेंट थे और इनकी जो एस्पिरेशन थी वो काफ़ी अलग थी ठीक है तो दी फॉर दानव एंड दी फॉर डायनोसियंस आप याद रख सकते हैं और इनका जो सिंबल uh, uh, था सिंबल इन अ सेंस कि अगर आप इनको कैटेगराइज करना चाहिए इनकी ट्रेड्स कैसे हुआ करती दे वॉन्ट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ और ड्रिंकिंग हैबिटेट्स आपको इनके अंदर देखने को मिल जाती और इसके एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने मैंशन किए थे ऑफ टू टाइप्स दीज आर डोबू ट्राइब्स एंड दी केवकटुल और चूंकि इन्होंने ये तीन ट्राइब्स को स्टडी किया था दैट इज हाउ शी कैरेक्टराइज ऑल दीज थ्री बेस्ड अपॉन ऑल दीज सो so, आप चाहे तो केस स्टडी के तौर पे भी मेंशन कर सकते हैं तो डोबू ऑफ मेलेनीशिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया कि व्हाई दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज द डायोनीशियंस तो इनके हिसाब से ये जो पिबुलू थे उनके बिल्कुल कंट्रास्टिंग और कैरेक्टर्स uh, थे पिबुलू हम बात करें तो हम इनकी बात करें जो एपलोनियन के अंदर आते हैं ठीक है थीके? तो इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको अक्सर कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन और वॉयलेंस देखने को मिलता अमंग्स दिस डोबू ट्राइब्स ठीक है लोग आपस में एक दूसरे को हार्म भी करना चाहते थे वाई यूजिंग मैजिकल प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें लेकिन पबूलू के केस में क्या था वो बहुत शांति से अच्छे से खुशी से सबके साथ मिल बांट के रहते थे और uh, जो आपके केवकुटूज थे दे डू नॉट बिलीव इन दी रिलीजन प्रैक्टिसेस ठीक है और इनमें जो वेल्थ है दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसके पास जितना पैसा होगा उसका सोशल स्टेटस उतना अच्छा होगा और वो उतना समाज में से रखता है दैट इज़ वॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केवकुटल पीपल और जिसके पास पैसे नहीं होते थे दे माइट फील अशेम्ड ऑफ देम और बेनेटिक ने ये इन सारी केस स्टडीज़ के बेसिस पे ये जो फील वर्क उन्होंने की इनके बेसिस पे इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया दैट जो आपकी पर्सनालिटी है ये आपके कल्चर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है ठीक है पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस कल्चर तो बेनेडिक की अगर हम बात करें तो हमने ये चीज़ देख लिया पहले कि पी इन्फ्लुएंस सी एंड द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स डिफर बिकॉज देयर मेम्बर्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंगली दे बिहेव इन दी कल्चरल ग्रुप तो अगर आप बेनेडिक्स के बारे में लिख रहे हैं और उनके थाट प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं तो यू कैन सब्सटेंटिएट दैट बाई यूजिंग दीज केस स्टडीज और एग्जाम्पल वॉट एवर यू कैन से एंड दिस इज अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एपलोनियन ऑफ डायनोशियंस ऑल दो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन अगर आप चाहे प्रेजेंटेबल फॉर्म आर्ट में प्रेजेंट करना तो दै
अलग अलग तो उनको अगर आपको कैरेक्टराइज करना हो तो जो आपका आर्किया एरा था मिडल एजेस था एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जिसके अंदर आपके बहुत सारे फ्रेंच पोर्टुगीज और इंग्लिश आपस में लड़ रहे थे कॉलोनीज के लिए तो वो आपके किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा डायनोशियन बिकॉज इफ़ यू सी डायनोशियन के अंदर क्या था यही सारी चीज़ें तो थी एक होड़ मची हुई थी वॉयलेंस आपको देखने को मिलता है एक दूसरे से आगे जाने की रेस लगी थी और जो आपकी मॉडर्न एज है इसको भी आप इस डायनोशियन के अंदर ही कैटेगराइज कर सकते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को लेके आपके बेनेडिक्ट की स्टडीज को रिलेट करके कुछ क्वेश्चन यू पूछ सकता है ठीक है तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देखने की कोशिश करें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द कल्चर पैटर्न ये आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू रथ बेनेटिक तो दिस कल्चर पैटर्न के बारे में इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम ही यही था पैटर्न ऑफ कल्चर उसमें इसके बारे में बताया था तो इफ़ यू कंसीडर्ड इट विद एन एग्जाम्पल दैट वॉट इज दिस कल्चर पैटर्न सो बेसिकली जब हम हमारे इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर में हमारे जो कल्चरल पैटर्न हैं जिसके अंदर आपकी कुछ गांधी फिलासफीज़ हैं कुछ स्परिचुअलिज़म की भी बात है जॉइंट फैमिली सिस्टम आप एक तरह से देखें तो जो लोग इंडिया के बाहर के हैं या इंडिया को उतने अच्छे से नहीं जानते उनके हिसाब से इंडिया मीन्स जॉइंट फैमिली सिस्टम राइट ऑल दो हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पार्ट भी है एंड कास्ट सिस्टम भी है देन रूरलिज्म भी इसी का एक पार्ट है इसी तरह से इंडियन कल्चर में भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है चाहे वो आपकी डाइवर्सिटी हो चाहे वो फेस्टिवल की सेलिब्रेशन हो ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर का एक कहीं ना कहीं अभिन्न अंग है यू कैन से तो ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ द कल्चरल पैटर्न ठीक है हाउ बिकॉज ये जो आपके डिफरेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस है दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कल्चरल ट्रेड्स अगर आप गांधीजम की बात कर ले गांधीजम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है गांधीजम एज ए कंसेप्ट इन इट अगर आप देखें इवन इफ यू कंसिडर द डी भी अगर आप देख लें डी के जो गांधी एंड प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं और अलग अलग कैटेगरीज के अपने अलग अलग पर्पसेज राइट एंड दैट पर्पसेज इज बेसिकली व्हाट कल्चरल ट्रेड्स उसी तरह स्पिरिचुअलिज्म या जॉइंट फैमिली का सिस्टम इनके भी अपने अंदर uh, अलग अलग कल्चरल ट्रेड्स है और जब आप ये सारी चीज़ों को मिला देते हैं और इफ़ यू कंसिडर इट एज अ होल देन दिस इंटीग्रेटेड इन अ फंक्शनल होल गिव राइज टू द कल्चरल पैटर्न ऑफ द इंडियन कल्चर ठीक है यानी कि ऑल दीज थिंग्स एज अ होल कैन बी कंसिडर्ड एज द कल्चरल पैटर्न तो दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड और अगर आपको कल्चरल पैटर्न के बारे में लिखने के लिए पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन इंडिया वाला एग्जांपल और ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं ठीक है थीके? और ये दिया किसने था रथ बेनेटिक ने इन हर बुक पैटर्न ऑफ कल्चर देन रथ ऑन नेशनल कैरेक्टर सी नेशनल कैरेक्टर के ऊपर भी इन्होंने काफी स्टडीज करी थी बिकॉज शी वॉज बेसिकली बींग अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट टू स्टडी वेरियस थिंग्स जैसे इमिग्रेंट कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए हो सकता है आपके आर्काइवल रिकॉर्ड्स को करने के लिए हो सकता है न्यूज पेपर रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ों को ये नेशनल रिकॉर्ड के हेल्प से आप स्टडी करते हैं तो रथ बेनेटिक ने इस नेशनल रिकॉर्ड को स्टडी करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था मेनली डेल विद डेवलप्ड नेशन इंडिविजुअल हैव देयर ओन पर्सनैलिटी नेशन ऑल्सो डू पॉजिस बिकॉज जो उस टाइम का सिचुएशन था जहाँ पे जो कुछ पावरफुल कंट्रीज दूसरे डेवलप्ड नेशंस को आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयट कर रही थी या उनसे अपने फायदे के लिए चीजें निकलवाना चाहती थी तो दे पर्टिकुलरली नीड टू नो अबाउट द पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेड्स द पर्टिकुलर कल्चरल पैटर्न्स राइट आपने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी देखा होगा लाइक वेरियस गवर्नर जनरल ट्राइड एंड स्टडी इंडियन लॉज इंडियन सिस्टम सो दैट दे आर बेटर एबल टू नॉट गवर्न बट रूल द कंट्री राइट तो उनको वहाँ पे uh, अपनी जो सत्ता है वो स्टैब्लिश करने के लिए दे पर्टिकुलरली नीड टू नो अबाउट इट एंड दैट इज हाउ दीज नेशनल कैरेक्टर केम इन टू बी जहाँ पे वो अलग अलग एस्पेक्ट्स uh, को स्टडी करते हैं और ये स्टडी कैसे किया जाता है और ये स्टडी आपके बहुत सारे uh, तरीके से हो सकती है जैसे विजुअल रिकॉर्ड्स मूवीज ये सारी चीज़ें हो सकती है सो बेसिकली इसी नेशनल कैरेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ दी जापनीज कल्चर जो रथ बेनेटिक ने स्टडी की थी सो रथ बेनेटिक टू वॉज बेसिकली अपॉइंटेड बाई द अमेरिकन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू फॉर स्टडिंग जापनीज कल्चर ठीक है और इसको इन्होंने क्या डिफाइन किया है एज द क्राइस सैंथम एंड द शॉर्ट तो इसके अंदर इनको ये एनालाइज करना था जो आपकी जापनीज आर्मी थी दे वर बेसिकली वेरी रथलेस एंड ब्रूटल ठीक है तो उनकी वो उस रथलेसनेस और ब्रूटैलिटी का क्या कारण है क्या रीज़न है इसको स्टडी करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया था और इन्होंने ये सारी स्टडीज कैसे की थी बेसिकली कुछ इंटरव्यूज कलेक्ट किए थे डायरी इंट्रीज थी सोल्जर्स की और जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उनके साथ जो इंटरव्यू किए गए थे उस
ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन दिस बिहेवियर पैटर्न वाई बिकॉज जो बच्चे थे और जो जापनीज थे वेन दे ग्रो अप सो दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी डिसिप्लिन एज यू माइट नो जो जापनीज कल्चर होता है वहाँ पे डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये चीज़ें वो एकदम से आके नहीं सीखते दे ग्रो अप विद दिस पर्टिकुलर कल्चर ओनली वो डिसिप्लिन वाला कल्चर उनके अंदर बचपन से ही सिखाया जाता है ठीक है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं दे अलाउ देम सर्टन फ्रीडम ताकि वो अपने मतलब हिसाब से चीज़ों को कर पाए ठीक है दे आर नॉट अकॉट अप कि आपको यही चीज़ें करनी है दे आर गिवन सो मच ऑफ फ्रीडम ऑफ थिंकिंग फ्रीडम ऑफ थाट ये सारी चीज़ें उनको बचपन से ही दी जाती हैं ठीक है थीके? और चूंकि उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है इसीलिए ये जो आपकी फ्रीडम है फ्रीडम के रेस्पेक्ट में इन्होंने इस फ्लावर का नाम दे दिया और शॉर्ट जो है आपके इस टाइटल में आया है वो उनके जो डिसिप्लिन वाला एस्पेक्ट है उससे निकल के आया है लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ ठीक है तो ये जो उनकी फ्रीडम थी कहीं ना कहीं वो फ्रीडम हैम्पर हो गई ठीक है जिसकी वजह से एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन आ गया लोगों में जिस सोल्जर्स uh, के अंदर दैट अल्टीमेटली लेक टू दिस ब्रुटैलिटी तो दैट वॉज द ओवरऑल समराइजेशन ऑफ वट शी स्टडी ड्यूरिंग द नेशनल कैरेक्टर ऑफ द जापानीज और अगर आप फ्लावर की बात करें तो दिस इज दैट फ्लावर ठीक है ये आपने देखा ही होगा जरूर कहीं ना कहीं अब हम दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है दैट इज मार्गरेट मीड इनके बारे में बात कर लेते हैं इनके कोट आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोट दैट आई फाइंड वॉज चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट वट टू थिंक राइट तो ये मार्गरेट मीन जो थी शी वॉज बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ रथ बेनेडिक्ट और स्टूडेंट होने के साथ साथ उनकी काफ़ी अच्छी कोलेबोरेटर भी थी और यू कैन से अ फ्रेंड भी थी और इन्होंने भी लाइक रथ बेनेडिक्ट आपकी स्कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थाट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और इनकी एक uh, पहली आप कह सकते हैं किताब या वर्क इज कमिंग ऑफ द एज इन सेमोवा तो जिसके अंदर इन्होंने फील्ड स्टडी जो अपनी की थी उसमें इन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए उसके बारे में बात करी है ठीक है और इन्होंने अपनी जो स्टडी करी थी बेसिकली शी ट्राइड एंड स्टडी द रिलेशनशिप एमंग दी कल कन्फिग्रेशन ऑफ कल्चर सोशलाइजेशन इन ईच पर्टिकुलर कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी फॉर्मेशन ठीक है और इन्होंने भी कल्चरल डिटर्मिनिज्म के बारे में बात की थी कि आपकी बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करते मोस्टली द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और जो कल्चरल डिटर्मिनिज्म की हम बात करते हैं वो डिफाइन करते हैं आपकी पर्सनैलिटीज ठीक है तो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ रिलेटेड टू मार्गरेट मीन दैट यू कैन राइट अब हम इनके स्टडी से रिलेटेड बातें अगर करना चाहें तो शी थ्रू हर स्टडी अटेम्प्टेड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन तो इफ़ यू माइट रिमेंबर जो अभी हम भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा दैट पर्सनैलिटी डिटरमाइंस कल्चर दिस वॉज टोल्ड बाय रथ बेनेटिक लेकिन जब हम मार्गरेट मीड की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे अपोजिट कह रही कि कल्चर आपकी पर्सनैलिटी को रिफाइन करा ठीक है दिस इज अबाउट मीड दिस इज अबाउट रथ बेनेटिक राइट एंड इन हव यू एन इंडिविजुअल अडॉप्ट नॉट ओनली द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर बट ऑल्सो द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ठीक है तो दैट इज वॉट यू कैन मैंशन अबाउट हर और इनके हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं दे लर्न अ कल्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकल्चरेशन एंड एसमिलेशन और इन्होंने भी लाइक सॉरी रथ बेनेडिक्ट इन्होंने भी कुछ ट्राइब्स के ऊपर स्टडीज करी थी और इन ट्राइब्स के नाम यहाँ पे मैंशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इन्होंने कौन से ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करी और क्या फाइंडिंग्स है वो भी हम आगे देख लेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स रही और ये जो बेसिकली तीनों ट्राइब्स हैं ये सेम जोग्राफिकल रीजन को बिलोंग करते थे ठीक है और सेम जोग्राफिकल रीजन को बिलोंग करने के बावजूद भी दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट इज व्हाट शी ट्राइड इन रिवील आउट राइट एंड इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो अभी हमने देख लिया कि पर्सनालिटी फॉर्मेशन जो है कल्चर इन्फ्लुएंस करती है आपकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन को ठीक है और इनकी जो एक और किताब है दैट इज एंड कीप योर पाउडर ड्राई ये भी आप मैंशन कर सकते हैं और इस बुक में इन्होंने नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका के बारे में बताया है ठीक है हमने नेशनल कैरेक्टर का एग्जाम्पल देखा था इन केस ऑफ रथ बेनेटिक्ट अबाउट द जापानीज कैरेक्टर उसी तरह से मीड ने नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका के ऊपर स्टडी करा था और इनके हिसाब से जो बच्चे होते हैं ठीक है चाहे ये बच्चा अमेरिका का हो चाहे ये बच्चा आपके जापान का हो चाहे ये रशिया का हो तो इनकी जो पर्सनालिटीज़ है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है इनके हिसाब से कि जो अर्ली पर्सनालिटी है वो एकदम सिमिलर है ठीक है ये बच्चा अपने बचपन के शुरुआती दिनों में ये तीनों एक जैसे ही बिहेव करेंगे लेकिन डिफरेंस कब आएगा उनकी जो अपब्रिंगिंग की जाएगी जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होगी जिस तरीके की फैमिली में वो रहेंगे जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम उनको मिलेगा ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी यानी कि उनका जो
मीट की जो पॉइंट्स हैं उनको सब्सटेंटिएट करने के लिए ठीक है अब मार्गरेट मीट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको स्टैब्लिश करने के लिए इन केस स्टडीज को यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली शी गेव ऑल दीज केस स्टडीज इन हर बुक लाइक दैट इज नोन सेक्स एंड टेम्परामेंट इन दी थ्री प्रेमेटिव सोसाइटीज ठीक है और ये कौन कौन सी थ्री प्रेमेटिव सोसाइटीज थी दे आर आर पेश मुदुगोबोल्ड एंड टेस्टम्बुली ठीक है अफकोर्स ये पापुआ नीव गिनिया के ट्राइब्स हैं आपके तो इनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी दो ऑल दीज ट्राइब्स वेर स्टेइंग इन सेम जोग्राफिकल लोकेशन दैट इज दी पपुआ नीव गिनिया में ये रह रहे थे दे वेर हैविंग सम डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड वॉट वॉर दोज इन्होंने ये देखा ये जो अर्पेश कम्युनिटी और जो अर्पेश आप कह सकते हैं ट्राइब्स थे इनके अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन स्ट्रगल इस टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलती अगेन ए से अच्छा आप याद रख सकते हैं अर्पेश ठीक है इनके अंदर ऐसा कोई भी कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था लोग आपस में बहुत ही अच्छे भाईचारे से कॉपरेटिव पीस लविंग रहते थे अदर देन दिस अनदर वन वॉज दैट इज़ दी मुदुगुमोर जो थे मुदुगुमोर के अंदर आपको काफ़ी सारे कन्फ्लिक्स देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पे कॉम्पिटिशन था कॉरल थी जेलसी थी क्यों क्योंकि जो यहाँ के मेल एंड फीमेल्स थे पर्टिकुलरली एक सोसाइटी में ब्रॉडली आप थर्ड जेंडर को भी काउंट कर सकते हैं लेकिन हम अगर इन जनरल की बात कर रहे हैं तो जो मेल एंड फीमेल्स थे दे वे बोथ वेरी एग्रेसिव इसके पीछे भी एक रीज़न था और वो रीज़न ये था कि एक सोसाइटी में जिस मेल के पास जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइफ्स होंगी उसका सोशल स्टेटस उसी हिसाब से देखा जाएगा इफ़ यू हैव लाइक टेन वाइफ्स यू आर कंसिडर ओ वाओ आपने बहुत अच्छा काम किया ठीक है सो उस तरह से इनकी सोसाइटी में स्टेटस डिसाइड होता था एंड ऑफ कोर्स नो वाइफ विल वॉन्ट की उसके हस्बैंड के पाँच या दस या वट एवर नंबर ऑफ वाइफ्स हो ठीक है तो ये एक आप कह सकते हैं क्वेरल का रीज़न हुआ करता था बिटवीन बोथ ऑफ दीज जेंडर्स राइट और इसका तरीका भी वाइफ एक्वायर करने का तरीका भी इनका बड़ा ही अनोखा था वो ये था कि ये अपने जो घर की लड़कियाँ होती थी उनको एक्सचेंज करते थे फॉर दी मैरिज सपोज देर इज टू फैमिली तो दिस फैमिली हैज़ लाइक फाइव डॉटर्स विद दैम एंड दिस फैमिली हैज़ फोर डॉटर्स विद दैम तो दे माइट एक्सचेंज फोर ऑफ देयर डॉटर फॉर फोर ऑफ देयर ओन डॉटर फॉर मेकिंग दैम देयर वाइफ तो ये डॉटर थी यहाँ पे यहाँ पे आके वाइफ बन जाएंगे ये यहाँ पे डॉटर थी यहाँ पे जाके वाइफ बन जाएंगे इस तरीके से इनका एक्सचेंज सिस्टम चलता रहता था एंड सपोज इन दिस फैमिली देर आर फादर देर आर सन ऑल्सो तो ये जो सन है वो भी तो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने को चाहेगा तो वो भी तो अपने घर की जो बेटियां हैं उनको एक्सचेंज करना चाहेगा फॉर दी मोर नंबर ऑफ वाइफ्स तो इस तरीके से फैमिली में भी आपस में कन्फ्लिक्ट बना रहता था चाहे वो फादर सन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो कि कौन घर की बेटियों को एक्सचेंज करेगा और uh, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसके बीच में तो कन्फ्लिक्ट बना ही रहता था ठीक है तो दैट इज़ हाउ दिस इंटायर यू कैन से द कल्चर वॉज कन्फ्लिक्ट रिडन ठीक है तो ये दोनों केस स्टडीज आप यूज़ कर सकते हैं इन सब्सटेंटिएटिंग योर व्यूज रिगार्डिंग दी मार्गेट मैन एज यू कैन सी ये यहाँ पे स्टडी करिए देर चीज ठीक है अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर इज रैल्फ लिंटन सी रैल्फ लिंटन की भी कोट आप यहाँ पे देख सकते हैं सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर थियोरी ठीक है और इन्होंने भी स्टडीज करी थी अपॉन दी मेलिनीशियन एंड अमेरिकन इंडियन और इन्होंने एब्रम कैडिनर के साथ मिलके के काफ़ी काम किया था हम देख लेंगे कंसोलिडेट करके रैल्फ लिंटन और कार्डिनर के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो क्या थे तो अगर हम बात करें इनके बुक की विच बुक दैट ही रोड इज़ दी स्टडी ऑफ मैन इसमें इन्होंने स्टेटस एंड रोल के बारे में डिफाइन किया था कि कैसे स्टेटस और रोल आपकी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालता है एंड ही ऑल्सो इम्फेसाइज ऑन हाउ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेज कल्चरल बिहेवियर यानी कि पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेज कल्चरल बिहेवियर ठीक है पी टू सी जा रहे हैं then uh, linton is often identified with culture and personality school linton do not believe in the relationship between culture exerting its influence more or less uniformly across all the personalities yani ki agar hum baat karte hain culture ki like suppose this uh, particular a culture exists aur yahan pe bahut sare log reh rahe hain to inka ye manna hai ki zaruri nahi hai ki a culture ka sab pe ek jaisa hi prabhav hoga that is somewhat practically true also theek hai logo ki jo upbringing hai That also plays a very important role as per uh, Linton कि उनका भी एक काफ़ी important role होता है that we call the primary institution. Primary institutions के अंदर आप क्या क्या आते हैं आपके जो uh, households है आपकी जो family है वो सारी चीज़ें आपके उसके अंदर आ जाएगी right? जो आपके primary institutions है वो एक layer of personality define करते हैं that you call as the basic personality. And then this basic personality के ऊपर आपके जो कुछ secondary institutions है जैक लाइक आपके रिलीजन हो गया बिलीफ सिस्टम्स हो गए माइथोलॉजीज फोकलोर्स ये उस पर्सनालिटी पे एक 
एडेड आप कह सकते हैं इम्पैक्ट का काम करते हैं एंड दैट इज हाउ द इंटायर पर्सनैलिटी डेवलप्स ठीक है यानी कि दो बारे में डेवलप होता है वन बाई द प्राइमरी एंड बाई द सेकेंडरी देन अनदर वन इज एब्रम कार्डिनर एब्रम कार्डिनर ने एज आई टोल्ड यू इन्होंने भी मोर और लेस आपके लिंटन के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम किया था दे बोथ कोलेबोरेटेड ऑल्सो एंड इनका जो बी ब्रीफ बैकग्राउंड है दैट यू कैन राइट कार्डिनर के लिए भी आपको बहुत अलग से पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है मोस्टली लिंटन और इनका जो वर्क पैटर्न था दैट वॉज मोस्टली सेम ही ऑल्सो डेवलप्ड साइको कल्चरल मॉडल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड रेयरिंग हाउसिंग एंड डिस इन टाइप इन डिफरेंट कल्चर्स ठीक है बेसिकली जो वही आपकी बेसिक पर्सनैलिटी कैसे कैसे डेवलप होती है फ्रॉम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी बातचीत करी थी एज यू मे सी ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ने आपकी एक बेसिक पर्सनैलिटी बिल्ड अपॉन की ये बेसिक पर्सनैलिटी आपके सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई ठीक है तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है एंड ही बेसिकली डिस्टिंग प्राइमरी इंस्टीट्यूशन and the secondary institutions that you may write और इनके किताब है that you have to remember the name that is the individual and his society और दूसरा psychological frontiers of the society ठीक है ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है और इन्होंने क्या व्यू पॉइंट दिया था और मगर लिंटन और कार्डन दोनों को समराइज करे इकट्ठे तो यू मे सी कि इन दोनों ने इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और की जो रिलेशनशिप है कल्चर एंड पर्सनैलिटी के बीच में उनको स्टैब्लिश किया था ठीक है तो ये काफ़ी इजी भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड यू विल नेवर फोगेट इट देन जो हमारे लास्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दिस कल्चर एंड पर्सनैलिटी दैट इज कोरा डू बॉयस सो कोरा डू बॉयस वाज द स्टूडेंट ऑफ अब्राहम कैरडिनर ठीक है तो हमने देखा फ्रांसिस बॉयस की स्टूडेंट थी रथ बेनेटिक्ट रथ बेनेटिक्ट की स्टूडेंट थी मार्गरेट मैंड और मार्गरेट मैंड और ये वाला एक यहाँ पर ख़त्म होता है दूसरा आपके अब्राहम कैडिनर है अब्राहम कैडिनर की स्टूडेंट है कोरा डू बॉयस ठीक है और ये अब्राहम कार्डिनर जो है इनके आप कह सकते हैं फ्रेंड फिलोसोफर साथी वॉज लिंटन इस तरीके से आप ये सारे के सारे नेम्स को भी याद रख सकते हैं तो कोरा डू बॉयस ऑफकोर्स चूंकि ये अपने मैंटोर से कार्डिनर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी इनका भी मोर लेस उसी लाइन पर था और जो हमने साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी जो किताब की यहाँ पर बात की थी इफ़ यू मे रिमेंबर ये वाली किताब तो ये इन्होंने कोरा डू बॉयस के साथ ही मिलकर लिखी थी ठीक कम्युनिटीज और कल्चर्स को स्टडी किया गया था तो एज यू मे सी कमांची कल्चर एलोरीज कल्चर एंड द कल्चर ऑफ द अमेरिकन रूरल कम्युनिटी इनके ऊपर इन्होंने ये सारी स्टडीज की थी एंड शी आर्ग्यू दैट द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मोर लेस सेम टू कार्डिनर राइट और इन्होंने एक आइलैंड के जो आप कह सकते हैं ट्राइब्स हैं उनके पास स्टडी करी थी उसको भी आप नाम मैंशन कर सकते हैं दैट इज एलोर ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा यूजिंग दी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन डिटेल केस स्टडी लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यू एंड वेरियस अदर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड बेस्ड अपॉन हर एथनोग्राफिक एंड द साइको एनालिटिकल स्टडी शी रोड द बुक इन टाइटल्ड द पीपल ऑफ एलोर तो ये किताब इन्होंने मतलब सोलली uh, इनकी लिखी हुई किताब थी और जो साइको एनालिटिकल वाली किताब थी वो इन्होंने कार्डन के साथ मिल लिखी थी तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं मोरल एस खर्नर लिंटन और कॉरोडी बॉयज की जो स्टडीज़ है ये आपको सिमिलर सिमिलर मिलेंगी दैट इज़ वाई आपके लिए ये बेनिटिक्ट और मीट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है तो इनको आप समराइज़ करेंगे और याद भी रखेंगे अब नाउ लेट्स सी दी मेथोडोलॉजीज सी मेथोडोलॉजीज को आई क्विकली कवर क्योंकि अगेन ये जब आप रिसर्च uh, मेथड्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये क्लिनिकल एनालिसिस और सॉरी क्लिनिकल इंटरव्यूज क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको डिटेल में जानना ही है ऑल दो फॉर द नोट्स परस्पेक्टिव आई हैव मैंशन एवरी थिंग आउट हेयर तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लिनिकल इंटरव्यूज यूज किए गए थे ड्रीम एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि ये साइको साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं स्टडीज भी इसमें काफ़ी की गई थी एंड दैट इज़ वाई ड्रीम एनालिसिस एंड सच थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन अ लाइफ हिस्ट्री स्टडीज भी बहुत एप्लीकेबल है आपके कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थाट के अंदर देन पर्सन सेंटर्ड एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज़ किया गया था प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज़ किया गया था तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन मैंशन आई एम नॉट एम्फोसाइजिंग मोर अपॉन इट क्योंकि अगर आप चाहे तो खुद भी पढ़े तो आपको इजी दिल्ली समझ में आ जाएगा अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आप ये सारी चीज़ें वैसे भी कवर करने वाले हैं अब हम फटाफट से अकम्पलिशमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थाट ने क्या अकम्पलिश किया तो सबसे पहले तो इसमें आपको रेसिज्म वाली चीज़ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी ना ही हाईआरकियल डिस्क्रिप्शन है ना ही रेसिस्ट था ये ना ही हाईआरकियल था जैसे हमने एवोल्यूशन में देखा था वो हाईआरकियल था और साथ ही साथ रेसिस्ट भी था क्योंकि उन्होंने विक्टोरिया एरा को जो
राइट right. तो ये एक इनकी एकम्पलिशमेंट थी कि ये एक थॉट प्रोसेस को कहीं डाइवर्ज कर पाए और दो थ्रू दिस स्टडीज एंड न्यू एम्फोसिस ऑन द इंडिविजुअल इमर्ज एंड वन ऑफ द फर्स्ट लिंक बिटवीन द एंथ्रोपोलॉजी एंड द साइकोलॉजी वाज द मेड तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एकम्पलिशमेंट है कि साइकोलॉजी को आप एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो दैट वॉज ऑल्सो एन काइंड ऑफ एन एकम्पलिशमेंट ऑन ग्लोबल ठीक है तो ये कुछ एकम्पलिशमेंट्स आप मैंशन कर सकते हैं देन आप क्रिटिसिजम्स भी आएगा क्योंकि एकम्पलिशमेंट है तो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे तो इसके अंदर रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आपको ज़रूर मेंशन करना है इन्होंने इसको आप बेसिकली कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेग एब्स्ट्रैक्शंस थी ठीक है आप जितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं बहुत ही अनसाइंटिफिक है आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते आपके पास एविडेंसेज नहीं है आप एक स्मॉल सोसाइटी को स्टडी करके एक लार्जर एग्जामेशन बना रहे हैं दैट इज़ वॉट ही मैंस टू से ठीक है और बेनेडिक्ट और मीड वॉज क्रिटिसाइज फॉर नॉट कंसिडरिंग इंडिविजुअल वेरिएशन विद इन कल्चर एंड डिस्कसिंग द सोसाइटी एज ए होमोलोगस यूनिट क्योंकि इन्होंने आपने देखा दोनों ने तीन तीन ट्राइब्स को स्टडी करा था ठीक है तीनों ट्राइब्स को स्टडी करके इन्होंने इन ट्राइब्स को बता दिया कि दैट दे आर डिवाइडेड अपॉन लाइक टू कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपके रत बेनेडिक्ट ने एपलोनियन और डायनेसियंस के अंदर उनको डिवाइड कर दिया था एंड शी पर्टिकुलरली कैटेगराइज इट अब जरूरी नहीं है कि डायनोसियंस के अंदर जितने भी लोग थे दे वर ऑल एग्रेसिव या अपोलोनियन के अंदर जितने भी है दे वर ऑल काइंड एंड सो एंड सो राइट ऑल दो इट माई बी टू अ टू एन एक्सटेंट बट हाँ इसको इस तरीके से आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सलाइज तो चीज़ों को करना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट सो दैट इज़ वॉट वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स यू कैन से तो ये क्रिटिसिजम्स आप मैंशन कर सकते हैं अंडर दिस और कंक्लूजन तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कंक्लूजन मोस्टली अगर आप चाहें तो कुछ अकम्पलिशमेंट से उठाएं तो ये सारी चीज़ें करके आप कंक्लूड कर सकते हैं ठीक है दैट इज़ वाई आई डेंट इंक्लूडेड दी कंक्लूजन लेट इट फॉर यू कि आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाए और एक दो लाइन का कंक्लूजन करके इसको कंक्लूड करते ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज योर कल्चरल मटीरियलिज्म दैट वॉज गिवन बाय मैरविन हैरिस ठीक है सो दिस कल्चरल मटीरियलिज्म एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ये किसके रिएक्शन में आया था दैट यू शुड नो कि ये जो आपके लेवस ड्रॉस की स्ट्रक्चरलिज्म था ये एक उसका रिएक्शन था दैट यू एन से ठीक है एंड दिस वाज अ मोर ऑफ अ साइंटिफिक और अ रेशनल अप्रोच जिसमें ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात नहीं करते थे विल सी हाउ एंड व्हाई बट ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है दैट इट वाज गिवन बाय मार्विन हैरिस और इन्होंने किताब लिखी थी द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी उसके अंदर ये आइडियाज प्रजेंट किए थे और एक समराइज अगर हम करने की बात करें तो इनके हिसाब से जो आइडियाज़ या वैल्यूज या रिलीजन बिलीफ जो भी हमारे दे आर द मीन्स ऑफ अडेप्टेशन टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन से यहाँ पे बस आपका मतलब ठंडी या गर्मी से नहीं है जो भी आप जिस भी सिचुएशन में रह रहे हो वी अडोप्ट टू सर्टन थिंग सर्टन वैल्यू सिस्टम्स सर्टन बिलीफ सिस्टम्स बिकॉज वी नीड टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ठीक है हम उसी हिसाब से काम करते हैं दैट इज़ वॉट दी क्रक्स ऑफ दी आइडिया यू कैन से और ये क्या क्या है किस बेसिस पे बोला था इन्होंने वो हम डिटेल में आगे देख लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट हैनी ऑल्सो बिलीव दैट ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ ऑफ सोसाइटी टू बेनिफिट दी प्रोडक्शन एंड दी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है और स्ट्रक्चर्स से जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कैसे इन्होंने सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया था और इनके हिसाब से जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं और जब वो रिडेंडेंट हो जाते हैं तो व्हेन दे सर्व नो पर्पस देन दे यू कैन से गो अवे या फिर वो uh, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं विलुप्त हो जाते हैं समथिंग लाइक दैट ठीक है सो मार्विन हैरिस के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जान लें तो ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल मटीरियलिज्म इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म पर काफ़ी अच्छा काम किया था दैट इज़ वाई ही इज़ नोन फॉर दैट एंड देर इज़ अ कोड दैट वॉज गिवन बाई हिम दैट यू कैन सी अब हम इनकी स्टडीज़ uh, जो इन्होंने की थी उसके ऊपर बात कर लेते हैं तो इन्होंने uh, आपकी जो uh, कुछ सोसाइटीज़ है ऑफ द अफ्रीका इनके ऊपर स्टडी करा था तो नाउ यू नो इनकी जो बुक थी यू नो द नेम ऑफ दैट बुक देन यू नो द नाम नेम ऑफ द रीज़न और द ट्राइब्स वेर ही स्टडीड ठीक है तो ये कुछ चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए एंड ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मटीरियल रियालिटी सच एस टेक्नोलॉजीज इकोनॉमिक एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स दैट मोल्ड एंड इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर एंड दिस कल्चरल मटीरियलिज्म बिलीव दैट टेक्नोलॉजी एंड
ये एक कल्चरल मटीरियलिज्म का आइडिया था क्योंकि नाम ही मटीरियलिज्म है दैट यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है तो इनके हिसाब से अगर आप देखिए ये जो आपने इनका डिविजन था दैट इज़ द सुपर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था लाइक मोड ऑफ प्रोडक्शन या बर्थ रेट डेथ रेट आपकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर के अंदर इनके आ गए थे आपके पॉलिटिकल या जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं आपके और जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके रिलीजन मिथ साइंस आर्ट लिटरेचर रिचुअल्स ये सारी चीज़ें आती हैं ठीक है तो इनके हिसाब से सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स और आप देख सकते हैं कैसे एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है ये सारी चीज़ें ठीक है आपके स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर आपको इस चीज़ों को समराइज uh, करना हो तो दैट कैन बी समराइज आउट हेयर लाइट ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस दी सोसाइटी एंड बेस्ड अपॉन दी यूजबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इट सर्वाइव और गोज अवे फ्राम दी सोसाइटी इनकी अकम्पलिशमेंट्स की अगर हम बात कर लें कि कल्चरल मटेरियलिज्म ने क्या एकम्पलिश किया तो ये एक काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च मेथड बोला जाता है क्योंकि अभी तक जो हमने जितनी भी सारी चीज़ें देखी हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिश करना साइंटिफिकली इज़ नॉट पॉसिबल बट इन दिस केस दैट कैन बी डन एंड हैरिस एंड अदर अर्ज एनालिस्ट टू यूज़ एम्पेरिकल एंड रिप्लिकेबल मेथड्स इन्होंने एम्पेरिकल डेटाज और इन सारी चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया था दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द एकम्पलिशमेंट दैट कैन से एंड इट ऑल्सो प्रमोटेड द नोशन दैट द कल्चर चेन कैन बी स्टडीड अक्रॉस जोग्राफी एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज इन ऑर्डर टू गेट अ सो कॉल्ड यूनिवर्सल नोमैथिक थियोरीज क्योंकि हमने जितने भी अभी देखे चाहे अभी हम रीसेंट की बात करें कल्चर एंड पर्सनालिटी के ऊपर हमने देखा तो उनमें हमने ये भी देखा लाइक रक्त बेनेटिक्ट हो या मार्गरेट मीड हो या लिंटन और कार्डनर ने जो भी स्टडीज़ करी थी दैट वाज मोस्टली कंसंट्रेटेड टू अ फ्यू जोग्राफिकल लोकेशंस एंड दैट माइट और माइट नॉट होल्ड ट्रू फॉर दी अदर सोसाइटीज बट ये जो आपकी कल्चरल मटीरियलिज्म है दैट कैन बी ट्रू टू अदर सोसाइटीज बेस्ड अपॉन दी एम्पेरिकल एंड दी रेप्लिकल मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड एंड अडोप्टेड राइट तो ये आप इनके अकम्पलिशमेंट्स में लिख सकते देन हम क्रिटिजम्स की बात कर लेते हैं क्रिटिजम्स बहुत सारे लोगों ने दिए थे आपके जितने भी फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले लोग थे इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म में बहुत सारे फ्लॉज गिनाए थे वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेट टू मैंशन कि इन्होंने जो इथिक और एमिक वाला अप्रोच था ठीक है इन्होंने इमिक अप्रोच जो आप सोसाइटी के अंदर रह के इंटरनल तरीके से देखते हैं उसको बेसिकली uh, इग्नोर कर दिया था फॉर द इथिक अप्रोच क्योंकि दे वर मोस्टली रिलाइंग अपॉन दी साइंटिफिक एंड द रेशनल मेथड राइट तो साइंटिफिक एंड रेशनल मेथड तो बाहर से लेके कर सकते हैं अंदर जाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं तो ये एक चीज़ आप पॉइंट याद रखेगा सो दिस कल्चरल मटीरियलिज्म को वर्लगर मटीरियलिज्म भी कहा गया था बाई दी मार्क्सिस्ट और इनके हिसाब से जो इनका ये एम्पेरिकल अप्रोच है ये आप एक कल्चर को स्टडी करने के लिए नहीं लगा सकते दैट्स टू सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इससे वेरिएशंस नहीं मिलेंगे कल्चर हैज़ वेरियस डायमेंशन तो आप इस तरीके से इसको स्टडी नहीं कर सकते दैट वाज द बेसिक यू कैन से द क्रिटिसिजम बाय द मार्क्सिस्ट ऑल्सो आपके जो स्ट्रक्चर थे लाइक दरखम और जो इनके फॉलोअर्स थे इनके हिसाब से जो कल्चरल चेंज है दैट लाइज इन द इमिक थॉट एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेचर सोसाइटी एंड एज आई टोल्ड यू इन्होंने एमिक को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था इन्होंने एटिक पे ज़्यादा फोकस किया था तो ये आपके स्ट्रक्चरलिस्ट uh, की तरफ से इनके आप कह सकते हो क्रिटिसम्स uh, निकल के आए थे और इनके हिसाब से तो एटिक व्यू ऑफ कल्चर इज इलेवेंट एंड फुल ऑफ एथनोसेंट्रिज्म ऑफ कोर्स क्योंकि जब आप बाहर से कुछ चीज़ों को देख रहे हो तो एक एथनोसेंट्रिक अप्रोच आना इज वेरी ऑब्वियस दैट वॉज वन अनदर क्रिटिसिजम तरीकन से और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे इनके हिसाब से भी जो ये कल्चरल मटीरियलिज्म है बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ स्ट्रिक्ट साइंटिफिक मेथड इज नॉट पर्टिकुलरली एप्लीकेबल क्योंकि एक चीज़ आपको अगर पूरी के पूरी इस कल्चरल मटीरियलिज्म के अंदर याद रखनी है ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट पता चल जाए पहला तो ये कि साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड था इन्होंने आपके जो इटिक अप्रोच है उस पर ज़्यादा फोकस किया था और इन्होंने कुछ एक सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला सारा कंसेप्ट दिया था ये कुछ दो तीन चीज़ें आप याद रख लगते तो आपको कल्चरल मटीरियलिज्म में इससे ज़्यादा और जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देन जो हमने कंसेप्ट देखे हैं इमिक और इटिक अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को आप नोट भी बना सकते हैं ठीक है और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम मेंशन है तो दैट यू कैन राइट और ऑल दो हमने एटिक और इमिट के बारे में जान लिया है जनरली हो सकता है मे बी यू नेवर नो यू पी एस सी कभी इस तरीके से सवाल पूछ लिया आई रिमेंबर शायद पूछा भी है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली तो ये सारे जो कंसेप्ट्स है ये आपको पता होने चाहिए बेसिकली जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है और उसी तरीके से जो आपके इंफ्रास्ट्
नोट्स पता होने चाहिए आप नोट इसका बना के रख लीजिएगा सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट फोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी एंड आई ट्राई एंड ब्रिंग द पार्ट फाइव वेरी सून बिकॉज आई डू हैव टू फिनिश यू नो दिस पार्ट एज सुन एज पॉसिबल ठीक है तो सो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सुन थैंक यू सो मच